హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీవల్లభ ఈరోజు నేను మీకు బోర్డ్స్తో బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎంతో టేస్టీగా అందరూ ఇష్టపడి తినేలాగా ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను దీనికోసం మన స్టవ్ మీద ముందుగా ఒక బాండీ పెట్టి ఒక కప్పు ఓట్స్ తీసుకొని ఈ ఓట్స్ని స్టవ్ సిమ్లో పెట్టి లైట్గా వేపుకోవాలి ఈ విధంగా లైట్గా వేపుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆపేసి ఆపేసిన తర్వాత కూడా ఒక వన్ మినిట్ వేపుకోండి లేకుంటే అవి మాడిపోతాయి ఒక బౌల్ తీసుకొని మనం వేపుకున్న ఓట్స్ని దాంట్లో వేసి ఆరబెట్టుకోవాలి ఇవి చల్లారిన తర్వాత మనం మిక్సీ వేసేసుకోవాలి మిక్సీ మరీ మెత్తగా పిండిలా కాకుండా బరగ్గా వేసుకోండి ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్న చూడండి ఈ విధంగా బరగ్గా వేసుకోండి తర్వాత దీంట్లో ఒక కప్పు పాలు కాసి చల్లార్చినవి కొంచెం కొంచెం పోస్తా కలుపుకోండి ఈ విధంగా బాగా కలుపుకోవాలి ఉండలు లేకుండా ఎక్కడ బాగా కలుపుకొని దీన్ని ఒక పక్కన పెట్టేసుకోండి ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో టూ ఎగ్స్ని పగలగొట్టేసి వేసేయండి దీంట్లో ఒక హాఫ్ స్పూన్ సాల్టు ఒక హాఫ్ స్పూన్ పసుపు ఒక హాఫ్ స్పూన్ మిరియాల పౌడర్ వేసి బాగా కలపండి మిరియాల పౌడర్ అనేది మీరు కారం ఎక్కువగా తినాలనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి లేకుంటే హాఫ్ స్పూన్ సరిపోతుంది బాగా కలుపుకొని దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు మనం పాలు పోసి ఓట్స్ కలిపాం కదా అది గట్టి పడిపోయింది మిగిలిన పాలు కూడా పోసేసేయండి ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక కప్పు ఆనియన్స్ ఒక కప్పు క్యాప్సికమ్ ముక్కలు చిన్న చిన్నవి కట్ చేయండి ఒక కప్పు టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు క్యారెట్ తురుము ఒక కప్పు బ్రొకోలిన్ ముక్కలు చిన్న చిన్నవి ఒక కప్పు స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చిని చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి వేసుకోవాలి కొత్తిమీర ఒక కట్ట చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి వేసుకోండి కరివేపాకు అన్నీ కలిపి బాగా కలుపుకోండి ఇప్పుడు ఈ విధంగా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత సాల్ట్ వేసుకోండి సాల్ట్ కూడా వేసిన తర్వాత మనం ముందుగా ఎగ్గు మిరియాలు పసుపు సాల్ట్ కలుపున్నాం కదా బాగా అది కూడా వేసేసుకొని బాగా కలుపుకోండి ఈ విధంగా చూసారు ఎంత బాగా కలిసిపోయినాయి అన్నీ ఈ విధంగా బాగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టేసుకొని స్టవ్ మీద ఒక దోశ పెనం పెట్టుకొని ఒక రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి ఇలా పెనమంతా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి ఆయిల్ని తర్వాత రెండు గెరిట్ల మనం ముందుగా కలుపుకున్నాం కదా బోర్డ్స్ వెజిటేబుల్స్ అవి రెండు గెరిట్లు వేసుకోండి ఇలాగా వేసుకొని స్లోగా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక హైలో సిమ్లో కాకుండా మీడియంగా పెట్టుకొని స్లోగా కాల్చుకోండి ఇది తిరిగేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా మెల్లగా తిరగేయండి పైన అట్లకాడతో ఈ విధంగా నొక్కితే లోపల ఉన్న వెజిటేబుల్స్ బాగా చక్కగా మగ్గిపోతాయి అన్నమాట పచ్చిదనం లేకుండా ఇలా బాగా మగ్గిన తర్వాత దీన్ని మెల్లగా తీసుకొని ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోండి ఇదే పిండితో మీకు నేను గుంట పొంగణాలు వేయటం కూడా చూపిస్తాను గుంట పొంగణాలు పెట్టేసి స్టవ్ మీద అన్నిట్లోనూ కొంచెం కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఈ ఓట్స్ వెజిటేబుల్స్ ఇవన్నీ కలిపిన మిశ్రమం ఉంది కదా హాఫ్ హాఫ్ స్పూన్ చొప్పున ఆ గుంట పొంగణాల్లో వేసేసుకోండి ఈ విధంగా వేసుకున్న తర్వాత దీని మీద ఒక మూత పెట్టండి ఇడ్లీ పాత్ర మీద మూత ఉంటుంది కదా అది పెట్టేసేయండి సరిపోతుంది తర్వాత దీన్ని తిరగవేయండి మొత్తం అడుగునున్న వెజిటేబుల్స్ కూడా ఉడకాలి కదా ఈ విధంగా ఒక ఫోర్క్ ఒక స్పూన్ తీసుకొని చక్కగా తిరగేయండి ఈ విధంగా అన్నీ తిరగవేసుకున్న తర్వాత మరలా పైన మూత పెట్టండి అడుగునున్న వెజిటేబుల్స్ పచ్చిదనం కూడా ఇంకా బాగా మగ్గిపోతుందన్నమాట దీనికోసం మనం చేయాల్సిందల్లా ఓపిక్గా వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసుకొని ఈ ఓట్స్ మిశ్రమంలో ఎగ్ వేసి కలుపుకోవడమే ఇది ఎంతో హై ప్రోటీన్ ఫుడ్ మనం వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు మార్నింగ్ టైం దోశ ఇడ్లీ ఈ చట్నీ ఇవన్నీ మానేసి 
మార్నింగ్ టైమ్ ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా కూడా తినొచ్చు ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ని ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి నా కింద కామెంట్ బాక్స్లో తెలపండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ కామెంట్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వెంటనే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ నొక్కటం మర్చిపోవద్దు బెల్ ఐకాన్ నొక్కటం వల్ల నా వీడియోస్ అన్నీ మీరు చూడగలుగుతారు ఓకే బాయ్ థ్యాంక్ యూ